Hi, once again, welcome back to the show. This is Silamba IAS Academy. Demo class for TNBAC CCSC4. Sir, actually, the first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. The first thing is that the class is about India. Nalkal abdin pati over step beri patom. So India Arabia ramai pula inne kita mana pakai porong abdin pati kita. India Arabia lembu bodhuwa paral mandramna inna. Asli le paral mandramna inna satta mandramna inna patom. Seri. Ipa inde India inde paral mandram apro satta mandram. Ye inde mari wakyono. First of all over visio na inna sula barai abdin na. Ida le ida le over visio mum sediki 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 tan inde ida Arabia lembu utperti nama erukro. Now, for example, in this Arasya Lama, everyone knows that in the world, there is a new Arasya Lama. We can say that in the world, there is a new Arasya Lama. Okay? Now, let's talk about this Arasya Lama. What is the plus? 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 Number one, what is the plus? Eluth, Matrum, Eluthah, Vadivam, Kondavai. What is the plus? Yelida petravai, yelida petravai, nama arah silam itu. Solu aga. Adette negilum matrum negila. Adennya negilum matrum negila pas pakat dam pono. Adette yelitu matrum yelida abdiwong kondavai, negilum matrum negila abdiwong kondavai. Adto rombo mukiyo. Watra yachi, puta yachi. Idu. Ida ye pas te soli irkanga. Pasti, ini ye, yelit tu matum yelit awal dia um, ya dah orang macam kita bodoh mula. Yelit tu dia tu lalu matu pata dah. Ye yelit awal dia um, modal itu rendah kau leh explanation. Adukum nadi, nane kaya sone, paralu mandram, paralu mandram na central board, melar kerja Delhi. Satta mandram na, inge over state kau. Iru beti orang bodoh mani langgul tu kau, satta mandranggal, irike. Sering la, okay fine. Ipa, inda paralu mandram melar kerja, inda satta mandram kiri lar kerja. Ini ye renda rasa macam mana? Mati rasa pun orang mati rendah bodoh nula. Nama kita kila, orang kalla, orang 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 solat dapat ini nama kita kita bodoh nula. Ini ke rendu macam mana? Ceri, rendu tani tani ada kan nula? Ye nama bond bond tangga. Orang orang mana lalat lalat kerana rasa orang orang mana lalat lalat perut mati dikelam nula. Ye ini bishaya sama dengce. Semua itu cuma satu sebab. Semua sebab itu ada yang perlu dilihat dapat ini. Yelit tu beri bokong, modal yelit tu beri bokong. Kita mula ini apa yang sama? For example, puri ramai solat orang nula. Orang nala yang nanti. Nan darat lebih itu dia, nala yang ini dia, ini nala yang ini dia, ini dia nala yang ini dia. Abi nama katno nih cingla, arah dan nampu anggal. Adalang kedai ada documentation terkak, urie war temuri ni bocch. So yelit tu beri betul erikom bodoh tu, yangna plus na, adu urdi tanmi main derikom. Urdi tanmi na yangna arta na page beri betul yendu main erikom bodoh. Papri tanah, yendu uru bishe mandal paper lada arkono, agreement arkono lagi so page. Pecah cila agak ada, apa lagi? Peri relationnya ada dalam, orang mana pun orang, yeli di agreement la sign pota dah, selalu beri agu. Ada cina bishe mana dalah, ada selalu ang, ada selalu ang. So yeli tu beri betul, yang macam angga apa ni? Na, yeli tu beri betul, ada orang boleh tu, ada orang boleh di ni lagi, boleh di tanmai, adi padi boleh megal yeli tu beri betul, ada orang, semua yeli tu beri betul, ada orang boleh tu, ada asyik mudi ada, easy a matum dia ada, ada itu orang plus, ada orang yeli tu beri betul, select pun ang, ada select pun tangan la, apanya yeli dah beri bom. Yelit apa di bawahnya? Nana, kal, amatah itu nama kalacaram panbaru marub abdin over itu tak boleh marubun. Bapa arah kami Tamil Nadu orang kalacar orang, Punjab orang kalacar orang. Anak kalacar kita itu mari dengan mawalu. Adi yelit apa di bawah kita? So, ini yelit apa di bawah ini? Enna orang minus. Ini nala yelit apa di bawah itu pernah orang pasti patuh. Yelit apa di bawah ini? Orang kumpul itu flexible terkak. Flexible means, nama istri kita itu mari matam lepas. For example, orang case borong, court la. Easy apa result untuk mana? Or bishiam or documentation beri pula, or example, nama kita tahu ini adalah nahlad. Anak, anda nahlad bishi itu segi no, apa ni? Naa, pula step gal rukuk, elu tuodi betul. Apa ni? Ada angge sign mangi, ingge sign mangi, prosesnya nerey rukuk. Apa adu? Elu tuodi mana? Negila tanmi kondo. Negila tanmi na flexible illa. Flexible illa. Nama kita mari matam dia adu. Segera mana matam dia adu. Urudi tanmi dah. Anak flexible illa. Anak, elu dah tanmi na, nama lalai easy ya, or flexible lah, bantu mudi yo. Puri dengla. Papa, for example, ni itu program, panna mula, teknikal program panna mula, mana ni negilum tanmi, flexible. Nama kita mari change puni itu. Anak ini visi ini perintah nada kono, ada change puna, pala proses itu kerja. Boleh satu tahun dua uruak kono, mana suri sila visi mula. Nana nete, anda anda program ni sana. Orang satu tahun uruak kono, pasti untuk masuk dana, orang farm, orang arigen orang farm orang. 
அதான் மசோதா பாஸ் ஆயிடுச்சு பாங்க மசோதாங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் ஒரு ரூமில் மொத்தம் ஐம்பது பேர் இருந்தாங்கன்னா தமிழ் கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க கை தூக்குனா நாற்பத்தஞ்சு பேர் கை தூக்குறாங்க மிச்சம் அஞ்சு பேர் இங்கிலீஷ்னா எது மெஜாரிட்டி அதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற எம்எல்ஏ கூட முக்கியமான வேலை என்னென்னா ஓட்டு போடுறது ஒரு சட்டத்தை உருவாக்குறதுக்காக அவங்க கை தூக்குவாங்க ஓட்டு போடுவாங்க மெஜாரிட்டி என்ன இருக்கோ மெஜாரிட்டி சக்ஸஸ்னா சட்டம் இயற்றப்படும் மெஜாரிட்டி இல்லைனா சட்டம் இயற்றப்படாது அப்போ அப்போ ஃபுல்லாக சட்டம் இயற்றப்படாதுன்னா கன்ஃபார்ம் சட்டம் இயற்றப்படுது அதுக்கப்புறம் குடியரசுத் தலைவர் சைன் பண்ணணும் குடியரசு சைன் பண்ணாமல் எந்த ஒரு சட்டமே ஏற்றப்படாது அது அடுத்த விஷயம் அதை நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ம் இப்போ எழுத்து வடிவம் எழுத அப்படிம்னா இதான் சார் அர்த்தம் எழுத்து வடிவம்னா உறுதித்தன்மையாக இருக்கும் ஆனால் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காது ஆனால் எழுதா வடிவம்ங்கிறது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம் கல்வி ஐ மீன் கலாச்சாரம் மரபு அடிப்படையில் நம்ம ஏதாவது மாற்றலாம் எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கிற நாடுகளில் எழுத்து வடிவத்தில் கொண்ட அரசியல் அமைப்பு அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கா பிரான்ஸ் நம்ம எழுதா வடிவம் கொண்டவை அப்படின்னா பிரிட்டன் ஓகேங்களா அதெல்லாம் எழுதா வடிவம் கொண்டவை ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஃப்ளெக்சிபிளாக இருந்தால் மட்டும் அதில் என்ன நெகட்டிவ் இஷ்டத்துக்கு மாற்றிக்குவோம் இஷ்டத்துக்கு நம்ம இஷ்டத்துக்கு மாற்றிடலாம் ஆமாம் ஒரு விஷயம் நடக்குது எழுத்து வடிவத்தில் கிடையாது அந்த நம்ம டைப் பண்ணுவோம் மெசேஜ் டைப் பண்ணுவோம் டக்கு டக்குனு ஃப்ளெக்சிபிளாக மாற்றி 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 ஒரு உறுதித்தன்மை இதில் இருக்காது இது ஒரு உறுதித்தன்மை இருக்கும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் லாஜிக் ரொம்ப குழப்பிக்க வேணாம் அப்போ இதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதோட லிங்க் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிடும் அப்போ எழுத்து வடிவத்தில் இருக்கிறது உறுதித்தன்மை இருக்கும் ஆனால் ஃப்ளெக்சிபிள் கிடையாது நெகிழும் கிடையாது எழுத்து வடிவத்தில் இருந்தால் நெகிழா தன்மை கொண்டவை ஆனால் இதில் இருந்தால் நெகிழும் தன்மை கொண்டவை ஈஸியாக மாற்றிக்கலாம் மரபு கலாச்சாரம் அடிப்படையில் இருப்பதனால நம்ம எழுதா வடிவத்தை அவர் செலக்ட் பண்ணார் எழுத்து வடிவம்னா உறுதித்தன்மை வாய்ந்தது அடிப்படை உரிமையை யாருமே டச் பண்ண முடியாது புரியுதுங்களா இதெல்லாம் சட்டத்தில் இருக்குது இதை அதனால தான் இது ரெண்டு செலக்ட் பண்ணாங்க அதனால தான் ஒரே வார்த்தை இல்லாமல் எதுக்கு எல்லாத்தையும் போட்டு கொலாபரேஷன் பண்ணணும்னா அது காரணம் இதுதான் சரிங்களா இப்போ அடுத்து ஒற்றையாட்சி கூட்டாட்சி ஃபஸ்ட்டு ஒற்றையாட்சினா என்ன கூட்டாட்சினா என்ன ஒற்றையாட்சினா ஒரே ஒரு அரசு அவங்களுக்கு அவங்க சொல்கிறதா நம்ம கேட்கணும் எனி வேறு அவங்க என்ன சொன்னாலும் நம்ம கேட்கணும் ஒற்றையாட்சினா அவங்களோட ஆட்சிக்கு கீழே தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணணும் ஒற்றையாட்சி அப்போ ஒற்றையாட்சியும் நம்ம இருக்குது கூட்டாட்சி கூட்டாட்சினா ரெண்டு அரசு மத்திய அரசு மாநில அரசு இப்போ ஏன் இந்த கூட்டாட்சி கொண்டாடும் ஒற்றையாட்சி மட்டும் இருக்கட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென் சட்டமன்றமே கிடையாது சார் மத்திய அரசு மட்டும்தான் இந்தியா ஃபுல்லாக அப்போ என்ன நடக்கும் என்ன மைனஸ் ஒரே ஆட்சி தான் எல்லாரும் இருக்கும்போது என்னென்ன மைனஸ் வரலாம் அப்படின்னா அவங்க சொல்கிறத தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சட்டமன்றம்னு ஒரு கிடையாது மாநில அரசு கிடையாதுன்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு போராட்டம் பங்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கலாச்சாரம் பண்பாடுகளை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குற ஒரு ஆள் இன்டர்மீடியட் இருக்காது பஞ்சாப்பில் ஒரு 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 கலாச்சாரம் இருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கும் கர்நாடகாவில் ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கும் அந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம மேல்நிலையில் போய் சொல்கிறதுக்கு ஒரு எந்த ஒரு இன்டர்மீடியேட்டும் இருக்காது சர்வதிகாரம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஒற்றையாட்சியில் அவங்க சொல்கிறதா சட்டம் பிரிட்டன் ஒற்றையாட்சி சர்வாதிகாரம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இப்போ ஒற்றையாட்சி வேணாம் கூட்டாட்சி கூட்டாட்சினா என்னென்னா மத்திய அரசு மாநில அரசுன்னு ரெண்டு அரசுகள் இருக்கும் அவங்க அவங்க ஒர்க்கை அவங்கவுங்க பண்ணிக்கலாம் அவங்கவுங்க சட்டத்தை அவங்கவுங்க ஏற்றிக்கலாம் எந்த ஒரு இதையும் யாருமே டச் பண்ண முடியாது இந்த பாட்டரை தாண்டி நீயும் வரக்கூடாது நானும் வரக்கூடாது மாதிரி என்னோட என்னோட சட்டமை தான் நான் ஏற்றிக்கிறேன் அதில் நீங்கள் டச் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி எங்களோட சட்டத்தை நான் ஏற்றிக்கிறேன் அதை டச் பண்ணக்கூடாது அதுதான் கூட்டாட்சி ஆனால் அந்த கூட்டாட்சி முறையை பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க வேறுபாடு வரும் ஒருமைப்பாட்டுக்காக இந்தியா ஒருமைப்பாட்டுக்காக உண்டாக்கின இது கூட்டாட்சி வந்துச்சுன்னா அந்த இந்தியா ஒருமைப்பாட்டுக்கே வேட்டு வச்சிருவாங்க நீ தண்ணி நான் தண்ணிங்கிற மாதிரி ஒரு லெவல் போயிடும் அப்ப என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கூட்டாட்சியும் இருக்கும் ஒற்றையாட்சியும் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உனக்குன்னு சில ரூல்ஸ் இருக்கு பவர் ரேஞ்சர் மாதிரி இந்த பவர் மட்டும் தான் நீ யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேல பவர் யூஸ் பண்ண முடியாது நான் கொடுத்தா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எல்லா சட்டமன்றத்திலையும் ஒரு 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 சில சட்ட திருத்தங்கள் ஒரு சட்டங்கள் இருக்கு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் அவங்க பண்ண முடியும் சில விஷயங்கள் பண்ண முடியாது சட்டம் ஏற்றி மாநிலங்களுக்கு தேவையான மாநில அதிகாரங்களை அவங்களால உண்டாக்க முடியும் ஃபுல் பவரும் அவங்களுக்கு வராது எப்போதுமே நம்ம மேல் இடத்துல இருந்து வாங்கி தான் நம்ம எதாக இருந்தாலும் செய்யணும் மக்களுக்கு அதாவது சட்டமன்றத்துக்கு சொல்கிறேன் நம்மனா நான் இல்லை நம்ம கிடையாது மக்கள் கிடையாது இங்கே இருக்கிற நம்
இருக்கு இதெல் இதெல்லாம் நினச்சி தான் அவங்க இப்படி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சும்மா இல்லை சும்மா ஏனோ தானமோனு அங்கேருந்து இங்கேருந்து எடுத்து எடுத்து வைக்க கிடையாது எல்லா அனாலிசும் பண்ணி தான் இந்த அரசியலமைப்பும் நம்மளுக்காக உருவாக்கப்பட்டது சரி ஓகே இப்போ இந்திய அரசியலமைப்புனா எத்தனை வகையாக பிரிக்கலாம் மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் நான் அப்போவே சொன்னேன் போன கிளாஸே சொன்னேன் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற எம்எல்ஏ எம்பிஸ் அவங்களோட ஜாப் என்னென்னா சட்டம் இயற்றணும் மக்களுக்கான நல மக்களுக்கு நல திட்டங்கள் நல்ல திட்டங்களை கொண்டு போகிற சட்டத்தை ஏற்றணும் சரிங்களா ஸோ சட்டத்தை ஏற்றும் போது ஃபஸ்ட்டு துறை என்னென்னா சட்டம் ஏற்றும் துறை சட்டம் ஏற்றும் துறைன்னா அவங்க தான் அடுத்து நிர்வாகத்துறை இந்த நிர்வாகத்துறைனா யாருமே கிடையாது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் இப்போ அவங்க சட்டம் ஏற்றுறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க கரு க எப்படி சொல்ல கருவேல மரத்தை வெட்டணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கருவேல் மரத்தை வெட்டுற ஜாப் யாருக்கு போவோம் அந்தந்த அந்தந்த மாநிலத்துக்கு அந்தந்த மாநிலத்துக்கு போகுமா அந்த மாநிலத்திற்கு அந்தந்த மாவட்டம் போகுமா அந்தந்த மாவட்டத்துக்கு கீழே கலெக்டருக்கு ஆர்டர் வரும் கலெக்டர் அவங்களுக்கு கீழே இருக்கிற வில்லேஜ் விஓ அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் ஆர்ஐட்டை இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஆரை அவங்க பணியாளர்களை வச்சு அவங்க இது பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க ஏற்றப்படுற சட்டத்தை அரசு பணியாளர்கள் மூலமாக நிர்வாகத்துறை மூலமாக அதை சரி சரி செய்கிறாங்க இதுதான் நாட்டில் நடக்கிற ஒரு விசேஷம் புரியுதுங்களா நான் சொல்கிறது என்னென்ன சட்டம் ஏற்றுறாங்களோ அது நிர்வாகத்துறை மூலம் நிர்வாகம் பொறுப்பு ஏற்படுது நிர்வாகம் அதை நிர்வாகம் பண்ணுறது ஓகேங்களா சிம்பிள் நிர்வாகம் அடுத்து வந்து நீதித்துறை நீதித்துறைங்கிறது தனி கான்செப்ட் அரசியலையும் இப்போ எழுதும் போதே நீதித்துறைக்குன்னு தனி அமைப்பு இருக்கு பவர் செம்ம பவர் இங்கே ஏதாவது ஒரு கோல் மால் நடந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு ஏன் இவங்களை தூக்கி விட கூட உங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஈக்குவல் பவர் குடியரசுத் தலைவருக்கு கொஞ்சோடு ஈக்குவல் பவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் தான் கெத்து அவர் தான் டாப்பு ஆனால் அவரை வந்து ஜட்மெண்ட் பண்ணி அவரை தப்பு ரைட்டுன்னு ஜட் பண்ணுற அளவுக்கு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதினா அப்போ எவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல்னு நீங்கள் பார்த்துக்கங்க ஓகேவா இந்த மூணு துறையும் தான் இருக்குது இந்திய அரசியலமைப்பில் சட்டம் ஏற்றும் துறை நிர்வாகத்துறை நீதித்துறை ஆக்சுவலாக பார்சியலி வகைப்படுத்தம்னா நிறைய முறை வகைப்படுத்தலாம் அந்தந்த டைப் படி நிறையா வகைப்படுத்தலாம் ஆனால் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு மூன்று துறைகள் சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம இந்திய அரசியலமைப்புள்ளே போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்திய அரசியலமைப்பு எப்படி வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு அட்டவணை ஷெடூல்ஸ் அப்புறம் பகுதி பார்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து சரத்து ஆர்டிக்கல் இதெல்லாம் அதோட நேம் அப்புறம் அமெண்ட்மெண்ட் சட்ட திருத்தம் இதுக்கு நம்ம என்ன வித்தியாசம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்டவணை வந்து ஆரம்பிக்கும் போது எட்டு அட்டவணை இருந்துச்சு இப்போ பன்னெண்டு இருக்கு சரிங்களா இது இருபத்தி ரெண்டு இதுவும் இருபத்தி ரெண்டு நான் அப்பவே சொன்னேன் முன்னூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு சரத்து இருந்துச்சு இப்போ ஃபோர் 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 ப்ளஸ் நான் அப்பவே சொன்னேன் சரத்து கூட்டிகிட்டே போவோம் சரத்து கூடுச்சுன்னா இதுவும் கூடும் இதுவும் கூடும் இது வந்து கேல்குலேஷன் கிடையாது நான் சொல் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் புக்ஸில் என்ன இருக்கோ அதான் சார் ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு புக்ஸு ப்ரெஃபரன்ஸ் மறந்துடாதீங்க இது புக்ஸில் இருக்கு இந்த லைன் ஓகேங்களா சோசியல் சயின்ஸ் புக்கில் இருக்குது இதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இது கூடவோ குறைச்சோ இருக்கலாம் அதுக்கு தான் அதான் நான் சொல்கிறேன் புக்ஸில் இருக்கிறது ஸ்டாண்டர்டு சரிங்களா சரி இப்போ அந்த அட்டவணை பகுதி சரத்து இதை ஏன் முதல்ல பிரிக்கணும் அட்டவணை எட்டு இருந்துச்சுல அட்டவணையிலே எல்லாம் போட வேண்டியதானே எதுக்கு இது திரும்ப பகுதி ம் அட்டவணை என்றால்னா அட்டவணை என்பது நம்ம ஆர்டிக்கலில் முக்கியமான பாட்டு எதுவுமே சேஞ்சபிள் பாட்டு முக்கியமான பாட்டெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் இருபத்தி ரெண்டு அது அட்டவணையில் இருக்கும் எஸ்சி எஸ்டிக்கான சலுகை அட்டவணையில் இருக்கும் நம்ம இந்தியாவோட பாட்ரு எப்படி அது அட்டவணையில் இருக்கும் இந்தியாவை பற்றி சொல்கிறது மாநிலங்களவையோட இடஒதுக்கீடு அட்டவணையில் இருக்கும் இதெல்லாம் ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணுற விஷயம் அதாவது முக்கியமான விஷயம்னா அட்டவணையில் இருக்கும் பகுதி சரத்துக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கு நம்ம முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு பேப்பர் இல்லை ஒரு புக்கு எயித்து புக்காக இருந்தாலும் நைன்த்து புக்காக இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட புக்காக இருந்தாலும் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு சரத்தையும் ஒவ்வொரு சரத்தும் ஒவ்வொரு ரூல் ஒவ்வொரு கட்டளைகள் அதன் படி தான் இருக்கணுங்கிறது பாராளுமன்றம்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னா சரத்தில் இருக்கு ஓட்டு போடுறதுன்னு சரத்தில் இருக்கு இப்படி தான் ஓட்டு போடணும் ஐ மீன் புரியுதுங்களா நம்ம பண்ணுற எல்லா விஷயமும் இந்த சரத்துக்குள்ளே அடங்கியிருக்கு சார் வணிகம் எப்படி ஆரம்பிக்கணும் சரத்தில் இருக்கு போராட்டம் பண்ணால் இதுக்கு இந்த இந்த லெவலுக்கு
மொத்தம் ஏழு நம்பர் இருக்குது ஏழு இது ஒரு ஒருன்னும் ஒவ்வொரு விஷயத்த சொல்லுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மூணு இதுவும் மேக்ஸை பற்றி சொல்லுது இது மூணும் சயின்ஸை பற்றி சொல்லுது ஒன்றே இண்டெக்ஸில் நம்ம போடுவோம்ல ஒன் டூ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மேக்ஸ் ஃபைவ் டூ செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு சயின்ஸ் அதுதான் பகுதி சரத்தை பிரிச்சுருக்காங்க சரத்தை இண்டெக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் அதான் அதுதான் பகுதி அட்டவணை பகுதி சரத்து சரிங்களா இப்ப இந்த ஒவ்வொரு சரத்தும் கூடிக்கிட்டே தான் போகும் கூடுறதா வேலை கூடாம இருக்காது சட்டம் ஏற்றாம அந்த அந்த இது இருக்காது சட்டம் ஏற்றணும் அதான் அவங்க தொழில்னு சொன்னேன் அதான் அவங்களோட ஜாபே நேச்சர் ஆஃப் ஜாபே அதான் சோ இந்த சட்டம் ஏற்றும் பொழுது இது கூடும்ல இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாட்ரி டிக்கெட் அப்ப விற்கலாம் இப்ப விற்க கூடாது ஸோ லாட்ரி டிக்கெட் விற்கலாம்னு சொல்லி செய்யும் தொழில் ஐ மீன் ஐ மீன் நம்ம செய்கிற தொழிலில் லாட்ரி டிக்கெட் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அதை மாற்றணும் அப்போ சட்ட திருத்தம் வருவாங்க சட்ட திருத்தம் என்றால் என்னென்னா சட்ட திருத்தம் ஒன்று அப்படின்னா என்ன ஒன்றாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி ஒரு சரத்தை மாற்றிருப்பாங்க இல்லை ஒரு அட்டவணையை மாற்றிருப்பாங்க சரத்தை மாற்றினா பகுதியில் மாறும் நான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ம் சரத்தில் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணும்போது அது சட்ட திருத்தமாக மாறும் சட்ட திருத்தம் ஒன்றின்படி ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை உருவாக்கப்பட்டது சட்ட திருத்தம் ஒன்றுனா என்ன அந்த ஒன்னாவது சட்ட திருத்தத்தில் ஜமீன்தாரி ஒழிக்கப்பட்டது அப்போ சட்ட திருத்தம் எப்போ வரும் திருத்தம் பண்ணுறோம் அது எப்போ பண்ணுவாங்க குடியரசு தின விழாக்க அப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் தான் சட்ட திருத்தமே வரும் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறில் குடியரசு நம்ம கொண்டாடும் குடியரசு தின விழா கொண்டாடும் அரசியலமைப்பு அதை நடைமுறைக்கு வந்தது சரிதானே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது என்ன பார்த்தோம் நவம்பர் இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது நவம்பர் இருபத்தாறு போன கிளாஸில் பார்த்தோம் சரி இப்போ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதினு வைப்போமே அப்போ சட்ட திருத்தம் ஒன்று கூட ஆரம்பிக்கல சட்ட திருத்தம் ஒன்று கூட ஆரம்பிக்கலனா எதுவுமே திருத்தலை சட்டத்தை திருத்துறது தான் சட்ட திருத்தம் இப்போ சட்ட திருத்தம் ஒன்று என்றால் என்ன அப்படின்னா சட்ட திருத்தம் ஒன்றுல எதை ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும் இப்போ சட்ட திருத்தின் ஒன்றின்படி ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை என்ன பண்ணாங்க ஜமீன்தாரி இருக்கிறதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணால் ஜமீன்தாரி ஒழி அதை ஒழிச்சிட்டாங்க ஜமீன்தாரிங்கிற ஒரு கான்செப்டே கிடையாதுன்னு சொல்ல வந்தாங்க அப்போ அதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த எட்டாவது அட்டவணை ஒன்பதாவது ஆட் ஆனிச்சு அப்போ ஒன்பதாவது அட்டவணை என்னன்னு கேட்டால் ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு இந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்குது அப்போ ஒன்பதாவது அட்டவணையில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை இது எப்படி வந்துச்சு எட்டு தானே இருந்துச்சு ஒன்பதாவது அட்டவணை இருந்துச்சு அப்போ ஒன்றாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி என்ன வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் அப்போ ஒவ்வொரு சட்ட திருத்தமும் எந்த வருஷம் வந்துச்சுன்னு நம்ம படிக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் அதுக்கு தான் நான் இதில் இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா சரி ஓகே ஃபைன் இப்போ ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம்னா ஒன்றே ஒன்று தான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி அதில் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம்னு வைங்களேன் இதில் ஒன்று ஆட் ஆயிடுச்சு இதில் ஒன்று தூக்கிட்டாங்க இதில் ஏதோ சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க பண்ணலாம் ஒரு சட்ட திருத்தத்தில் பல விஷயங்கள் பண்ணலாம் ஒரு அறிக்கை மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சட்ட திருத்தம் ஒன்றாவது சட்ட திருத்தம் அதில் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஒன்று இந்த ச இந்த ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு நல்லா கவுந்து ஏன்னா ஏன் சொல்கிறேன்னா திடீர்னு ஒரு சட்ட திருத்தம் ரிட்டன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தமும் நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ரொம்ப 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 முக்கியம் படிச்சுருங்க இப்போ டைம் இருக்கான்னு தெரியல எல்லாத்தையும் நடத்துறது நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இது ரெண்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எப்போ பார்த்தாலும் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தமும் நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தமும் ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் நாற்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு அப்படின்னா என்ன இருக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின் படி சில சில விஷயத்தை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னன்னு பார்க்குறோம் அதில் தான் நம்ம அடிப்படை கடமை ஐ மீன் எஜுகேஷன் அடிப்படை கல்வி கொடுத்தது இது எல்லாமே வரும்னு வைங்க கல்வி மற்றபடி வேறு சேஞ்ச் பண்ணது நிறையா இது சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இதுக்குள்ளே இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை நம்ம ஒன்பை ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து என்ன சொல்ல வரேனா அட்டவணைனா தெரிஞ்சு போச்சு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த பார்ட் பண்ணி வச்சுருக்குது பகுதினா சரத்தை டிவைட்
பாராளுமன்றம் சட்டமன்றம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இதில் ரெண்டாவா இருக்கும் ஒன்று கீழவை இன்னொன்று மேலவை இதை வந்து லோக்சபான்னு சொல்லுவாங்க இல்லை மக்களவைன்னு சொல்லுவாங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கிற அவைங்களால மக்களவை இது மாநிலங்களை தேர்ந்தால் மாநிலங்களவை ராஜ்யசபான்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நான் என்ன சொன்னேன் சட்ட பேரவை சட்ட மேலவை இப்போ மேலவை நமக்கு கிடையாது எம்ஜிஆர் அவர்கள் காலத்தில் எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னேன் இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு தலைவர் யார் தெரியுங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குடியரசுத் தலைவர் தான் நமக்கு எல்லாமே டாப்பு அதாவது அரசியலமைப்பில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரு சாதாரண குடிமகன் தான் நம்மளோட தலைவர்னு சொல்ல வராங்க அதோட கான்செப்டே அதுதான் புரியுதுங்களா அவர் எந்த அரசு பணியும் மேற்கொள்ளக்கூடாது இப்போ நான் நம்ம சொல்கிற எல்லா விஷயமே சரத்தில் இருக்குது குடியரசுத் தலைவர்னு சில ஆர்டிகல் இருக்குது இந்த இந்த சரத்திலேருந்து இந்த சரத்து எதை பற்றி சொல்லுது குடியரசுத் தலைவரை பற்றி சொல்லுது இந்த சரத்திலேருந்து இந்த சரத்து மத்திய அரசை பற்றி எந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது அந்த மத்திய அரசு கீழே தான் குடியரசுத் தலைவர் வருவார் நம்ம இந்தியாவோட ஹோல் இந்தியாவோட தலைவர் யார் முதல் குடிமகன் இந்தியாவோட முதல் குடிமன் யார் குடியரசுத் தலைவர் அப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு குடிமகனை தலைவராக வச்சு நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுதான் அந்த அரசியலமைப்போட கான்செப்ட் அப்போ குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த குடியரசுத் தலைவர் தன்னோட பணிகளை பிரதமர் அமைச்சர்கிட்ட கொடுப்பார் இந்த பிரதம அமைச்சர் தன்னோட இருக்கிற அமைச்சரவையில் ஒவ்வொரு ஒரு துறைக்கு நம்ம வச்சுருக்கோம்ல அமைச்சரவை என்ன தெரிஞ்சுக்குங்க இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணுற எம்பிஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு ஹெட்டு போட்டிருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அமைச்சரவை கூடியதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு எம்எல்ஏ இருக்காங்கன்னு வைங்களேன் தொகுதி இருக்காங்க வைங்களேன் அவங்க எல்லாரும் அமைச்சரவையில் இருக்க மாட்டாங்க இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல கல்வி அமைச்சர் ஒருத்தர் ஓ கல்வி அமைச்சர் ஒருத்தர் அப்புறம் ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு 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 அமைச்சர் நம்ம வச்சுருப்போம்ல அவங்களெல்லாம் கூடி வந்து பேசுவாங்க பேசி இந்த சட்டம் ஏற்றப்படலாமா அப்படின்னு கலந்துரை ஆடிப்பாங்க கலந்துரை பேசிட்டு சரி ஓகே வாங்க போய் பேசலாம் மசோதா ஃபாஸ் பண்ணலாம் இல்லை அறிக்கை ஒன்று வெடி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சட்டமன்றத்துலேயோ இல்லை இங்கே இருந்தால் இங்கே இங்கே இருந்தால் இங்கே பேசுவாங்க பேசி ஓகே ஆணுச்சுன்னா மேக்சிமம் மெஜாரிட்டி வந்துச்சுன்னா இப்போ கீழவையில் வந்து ஒரு ஒரு இதை ப பாஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சட்டத்தை வேற்றணும் ஏதாவது ஒரு சட்டம் வைங்களேன் தமிழ்நா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லாத்தையுமே ஏதோ ஒரு சட்டம் ஏற்றணும் எஜுகேஷனில் ஏதோ ஒன்று ம் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாம் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களை வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு பேச்சுக்குங்க சரிங்களா சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ அந்த ப மசோதா பார்த்துட்டோன்னே எல்லாரையும் ஏதாவது மெஜாரிட்டின்ட்டோன்னே இவங்க ஓகே வந்துச்சுன்னா மெஜாரிட்டி வந்துச்சுன்னா இங்கே பாஸ் பண்ணுவாங்க பாஸ் பண்ணுறதுனா அந்த அறிக்கை இங்கே போகும் ஓகேங்களா இவனே இங்கே பா இங்கே பார்ப்பாங்க இங்கேயும் மெஜாரிட்டி வந்துச்சுன்னா அப்பையும் மசோதா கிளியர் ஆகும் ஆனால் யார் சைன் பண்ணால் தான் மா சட்டம் செல்லுபடி ஆகும்னா குடியரசுத் தலைவர்கிட்ட போவாங்க போய் நிற்பாங்க சார் சார் சட்டம் வந்து மசோதா வந்துச்சுன்னு அவர் சைன் பண்ணால் தான் சட்டம் ஏற்றப்படும் அவர் என்றைக்கு சைன் பண்ணுறாரோ அப்போ தான் சட்டம் ஏற்றப்படும் ஸோ குடியரசுத் தலைவர் ரொம்ப டாப்பு அவர் நினச்சா இந்தியாவே ஆட வச்சிடலாம் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரைமுறை இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குடியரசுத் தலைவர் தன்னுடைய பணிகள் அனைத்துமே பிரதமர் அமைச்சர் சொல்கிறாரு பிரதமர் அமைச்சர் தன்னோட அமைச்சரவை கலந்து கலந்தோசித்து மற்ற நிர்வாகத்துறையில் கொடுத்து அந்த விஷயத்தை அந்த சட்டத்தை ஏற்றபடி செய்கிறாரு அந்த சட்டமானது ஏற்றப்பட்டு மக்களுக்கு நலத்திட்டங்களுக்கு போய் சேருது இதுதான் கான்செப்ட் ஒன் பை ஒன்னா அப்போ அப்புறம் இவர் வந்து இவர்கிட்ட கொடுக்குறாரு ஆனால் இந்த குடியரசுத் தலைவர் இருக்காரு அவர் 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 எதை வேணாலும் செய்யலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தூக்கு தண்ணியை தண்டு தூக்கு தண்ணியை வந்து ரத்து செய்யணும் குடியரசுத் தலைவர் தான் இருக்குது குடியரசுத் தலைவர் தான் செய்யணும் நான் சொல்கிற உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் குடியரசுத் தலைவர் மத்திய அரசுலையும் சரி இந்தியா ஃபுல்லாக குடியரசுத் தலைவர் டாப்பு ஸோ ஆனால் ஒரு விஷயம் எல்லா அதிகாரமும் இவர்கிட்ட இருக்குது ஆ ஆனால் நல்லா கவனிங்களேன் எல்லா அதிகாரமும் இவர் இருந்தாலும் உண்மையான பவர் யார்கிட்ட இருக்குது பிரதமர்கிட்ட தான் இருக்குது பிரதமர் தான் எல்லாம் கண்ட்ரோல் இவர் சைன் போட்டால் தான் செல்லும் ஆனால் இவர் தான் எல்லாத்தையுமே பண்ணுறது புரியுதுங்களா ஸோ எல்லா விஷயமும் பிரதமர் தான் பண்ணுறாரு இப்போ என்ன தாண்டா நீ சொல்ல வர அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதிகாரம் எல்லாம் இவர்கிட்ட இருந்தாலும் பேரளவில் தான் இருக்கும் நம்ம பேசிக்குவோம் ஏ முதல் குடிமகன் சொல்லுவோம் எல்லா லெவலும் சொல்லுவோம் ஆனால் அதிகாரம் ஃபுல்லாக இவர்கிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ பெயர் அளவில் அதிகாரம் கொண்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் குடியரசுத் தலைவர் உண்மையான அதிகாரம் பெற்றவர் யாருன்னு கேட்டால் பிரதமர் ஒரு நாட்டோட குடியரசுத் தலைவர் தான் முதல் குடிமகன் மறந்துடக்கூடாது ம் ஸோ இவர் பெயர் அளவில் அதிகாரம் கொண்டவர் இவர் உண்மையான அதிகா
இவங்க தானே சென்ட்ரல் இதில் ஒற்றையாட்சி முறை ரூல் ஃபாலோ ஆகுது இவங்க கேட்பாங்க அது என்னப்பா ஸ்டேட் சரியாக இருக்கா ஓகே ஸ்டேட்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இவர் மட்டும் ஒரு வார்த்தை சரி இல்லை ஆட்சியை கலைச்சிருங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சைன் போட்டார்னா ஆட்சி கலைஞ்சிரும் அப்போ எல்லாத்துக்குமே ஆளுநர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இங்கே எப்படி குடியரசுத் தலைவர் ரொம்ப முக்கியமோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஆளுநர் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா ஸோ ஆளுநர் கீழே தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் அப்போ ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் பெயரளவில் அதிகாரம் கொண்டவர் ஆளுநர் புரியுதா அப்போ உண்மையான அதிகாரம் கொண்டவர் முதலமைச்சர் இந்தியாவின் உண்மையான அதிகாரம் கொண்டவர் பிரதமர் பெயரளவு அதிகாரம் கொண்டவர் குடியரசுத் தலைவர் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா இப்படி கம்பேரிசன் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா இங்கே மறக்கவே மறக்காது அப்போ இங்கே குடியரசுத் தலைவர் எவ்வளோ கெத்தோ இங்கே ஆளுநர் அவ்வளோ கெத்து ஆளுநரை மீறி நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது ஆனால் அவர் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இருப்பார் சரிங்களா புரியுதா உங்களுக்கு சரி ஓகே ஃபைன் இப்போ இவருக்கு பதவி பதவி காலங்கள் அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது இப்போ இவருக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆகிருக்கணும் இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு ஒன்றும் ஒரு சருத்து இந்திய குடிமகனாக இருக்கணும் அரசு பணியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு வேலை இருந்தால் வெளியில் இருந்துடணும் இந்த மாதிரி அதே பேர் முப்பத்தஞ்சு வயசு இதே ஆளுநருக்கு வரணும் இந்த மாதிரி லோக்சபா உறுப்பினர்களுக்கு சில வயசு இருக்குது யார் அப்ளை பண்ணுறது யார் வந்து அவங்கள வந்து எப்படி சொல்லுது அவர் வந்து நிர்வகிக்கிறது யார் இது செலக்ட் பண்ணுறது யார் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கிறாரு இது ஒரு லிஸ்ட்டே இருக்குது யார் யார் முக்கியம்னா குடியரசுத் தலைவர் அந்த சைடு குடியரசுத் தலைவர் அந்த சைடு ஆளுநர் படிச்சுக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வயசு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஓகேங்களா அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் பதவி காலம் இங்கேயும் இவங்களுக்கும் அஞ்சு வருஷம் இவங்களுக்கும் அஞ்சு வருஷம் ஆனால் இவங்களோட பதவி காலம் ஆறு வருஷம் இவங்களோட பதவி காலம் ஆறு வருஷம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஒரு ஒன்று மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஏன்னா இதை கலைக்கவே முடியாது கேட்பாங்க எந்த அவையை கலைக்கவே முடியாது ராஜ்யசபாவை கலைக்கவே முடியாது மாநிலங்களவையை கலைக்கவே முடியாது ஆனால் இது அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கலைஞ்சிக்கிட்டு ரீ எலெக்ஷன் வச்சு தான் வருவாங்க இது ஒரு பர்டிகுலர் இதை வச்சுட்டு மற்றவங்க போயிட்டு திரும்ப எலெக்ஷன் வச்சு இவங்க இருப்பாங்க இதை கலைக்கவே கலைக்கிறதுன்னு என்ன தெரியுங்களா அது எம்டி ஆகவே ஆகாது அந்த சீட்டு எல்லாம் யாராவது இருந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் இவங்களுக்கு ஆறு வருஷம் இவங்களுக்கு அஞ்சு வருஷம் இவங்களுக்கு ஆறு வருஷம் ஸோ ஒவ்வொருத்துக்கும் ஒரு வயசு இருக்குது இருபத்தஞ்சி வயசு ஆனால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகலாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வயசு இருக்குது இது இதை நான் இப்போ ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா இதெல்லாம் சிம்பிளாக நீங்கள் படிச்சிருவீங்க உங்களால் படிக்க முடியாதது ஆனால் ஈஸியாக படிக்க வேண்டியது தான் நம்ம இப்போ கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் இதெல்லாம் நீங்கள் புக்ஸில் பார்த்துக்குங்க கான்செப்டத்துக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு இந்தியாவோட டாப்பு குடியரசுத் தலைவர் அவர் கீழே பிரதமர் அப்புறம் ஆளுநர் முதலமைச்சர் சரி தானே ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் இப்போ ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன் கதை என்னடா கதை அப்படின்னா ஈஸியாக இப்போ நான் ஒரு கதையை ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறேன் நோட்டு பேனாக தயவு செஞ்சு இதை நோட் பண்ணிக்கிறோன்னு நினைக்கிறவங்க ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் சரியா இப்போ என்ன கதை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீ பாட்டுக்கு நம்பர் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் அந்த கதை சொல்கிறதுல பாட்டெல்லாம் முடிக்க போகிறோம் பகுதியெல்லாம் ஈஸியாக மனப்படம் பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக முடியும் சரிங்களா சரி அதாவது பகுதி பகுதி மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு சொன்ன ஞாபகம் இருக்குங்களா அந்த இருபத்தி ரெண்டையும் பார்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம அக்குவர் ஆணிவரா ஆர்டர் வைஸ் அழகாக சொல்ல போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன கதைனா இந்திய எல்லையில் ஒருத்தன் பிறந்தாலும் இந்திய எல்லை இந்திய எல்லைனா பார்டர் இந்திய பார்டரில் ஒருத்தன் பிறந்தாலும் அவனுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கணும் எப்படி இந்திய எல்லையில் ஒருத்தன் பிறந்தாலும் இந்திய எல்லையில் ஒருத்தன் பிறந்தாலும் என்ன கொடுக்கணும் குடியுரிமை கொடுக்கணும் குடியுரிமை கொடுத்தா தான் அவனுக்கு அடிப்படை உரிமை கிடைக்கும் என்ன உரிமை அடிப்படை உரிமை அடிப்படை உரிமை கிடைக்கும் அடிப்படை உரிமை கிடைக்கும் கான்செப்ட் புரியுதா இந்தியா எல்லையில் பிறந்திருந்தாலும் இந்தியா பார்டரில் பிறந்திருந்தாலும் அவனுக்கு நீங்கள் குடியுரிமை கொடுக்கணும் குடியுரிமை கொடுத்தா தான் அவனுக்கு அடிப்படை உரிமை கிடைக்கும் சரியா இது யாரோட வேலை யாரோட கடமை அரசோட கடமை எல்லையில் பிறந்தாலும் குடியுரிமை கொடுக்கணும் குடியுரிமை கொடுத்தா தான் அடிப்படை உரிமை கிடைக்கும் அடிப்படை உரிமை கொடுத்து அடிப்படை உரிமை கொடுக்கணும் அது யாரோட வேலை அரசோட கடமை யாரோட கடமை அரசோட கடமை எந்த அரசோட கடமை அது மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி இல்லை யூடி யூனியன் பிரதேசமாக இருந்தாலும் சரி யூனியன் பிரதேசத்தை
இந்திய எல்லையில் பிறந்திருந்தாலும் இந்திய பார்டரில் பிறந்திருந்தாலும் அவனுக்கு குடியுரிமை கொடுத்தே ஆகணும் குடியுரிமை கொடுத்தா தான் அடிப்படை உரிமை அவனுக்கு கிடைக்கும் இது யாரோட கடமை அரசோட கடமை அது மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாக இருந்தாலும் மத்திய ஆட்சி பகுதியாக இருந்தாலும் மத்திய ஆட்சி பண்ணால் யூனியன் டெரிட்டோரியல் சரிங்களா புரியுதா அது ஓகே ஃபைன் மத்திய ஆட்சி பண்ணது கிடைக்கணும் ஓகே இப்போ அடுத்து இது ஒரு கதை சார் இப்போ சொன்ன கதை ஒரு கதை எல்லையில் ஒருத்தன் பிறந்திருந்தாலும் குடியுரிமை கொடுக்கணும் குடியுரிமை கொடுத்தா தான் அடிப்படை உரிமையாக அவனுக்கு கிடைக்கும் இது யாரோட கடமை அரசோட கடமை சரிதானே அது எந்த அரசாக இருக்கலாம் மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி மத்திய ஆட்சி யூனியன் டெரிட்டோரியாக இருந்தாலும் சரி இவங்கெல்லாம் ஒரு கதை முடிஞ்சு போச்சா அடுத்த கதை ஒருத்தன் பஞ்சாயத்தில் வேலை பார்த்தாலும் சரி இல்லை நகராட்சியில் வேலை பார்த்தாலும் சரி பஞ்சாயத்து நகராட்சி நகராட்சி எழுதும் உள்ள எழுதிக்கங்க பஞ்சாயத்தில் வேலை பார்த்தாலும் சரி நகராட்சியில் வேலை பார்த்தாலும் சரி இல்லை கூட்டுறவு சங்கம் அமைச்சாலும் சரி நல்லா கொஞ்சிக்கணும் ஒருத்தன் பஞ்சாயத்தில் வேலை பார்த்தாலும் சரி நகராட்சியில் வேலை பார்த்தாலும் சரி இல்லை கூட்டுறவு சங்கத்தில் வேலை பார்த்தாலும் சரி பிற்படுத்தப்பட்டவங்களுக்கும் பழங்குடியினர்களுக்கும் சலுகை கொடுக்கணும் கதை புரியுதா பஞ்சாயத்தில் வேலை பார்த்தாலும் நகராட்சியில் வேலை பார்த்தாலும் கூட்டுறவு சங்கம் அமைச்சாலும் பழங்குடியினருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டவங்களுக்கும் சலுகை வழங்கணும் இதில் பழங்குடியினர் ஓகேவா இதில் ஒரு மிஸ்டேக்கு இந்த ஏழு மட்டும் வராது சரியா ஸோ இங்கே மத்தியக்கப்புறம் இங்கேயும் வராது இங்கே ஃபோர் ஏன்னு வரும் இப்போ அதாவது அரசு கடமைன்னு சொன்னேன்ல கடமை இந்த அரசு கடமை அரசு கடமைன்னு சொன்னேன்ல அதை அடுத்தடுத்து அதான் ஃபோர் ஃபோர் ஏ அஞ்சு அப்புறம் அந்த அரசு கடமை யார் இருக்கு ஒன்று மத்திய அரசுக்கா இருக்கலாம் இல்லை மாநில அரசுக்கா இருக்கலாம் இல்லை யூனியன் டெரிட்டோரி சி யூனியன் டெரிட்டோரியாக இருக்கலாம் இந்த ஏழு கிடையாது ஏழா நம்பர் கிடையாது ஏழா நம்பர் கிடையாது யாரோட கடமை அரசோட கடமை அரசு கடமைன்னு சொல்கிறேன்ல அப்போ அது ஒரே நம்பர் ஃபோரு ஃபோர் ஏ ஃபோரு ஃபோர் ஏ சரிங்களா சரி இப்போ வாங்க யூடி இது பஞ்சாயத்து நகராட்சி கூட்டாட்சி சொல்லியாச்சு அதாவது பஞ்சாயத்தில் ஒருத்தன் வேலை பார்த்தாலும் நகராட்சியில் ஒருத்தன் வேலை பார்த்தாலும் கூட்டுறவு சங்கத்தில் வேலை பார்த்தாலும் பிற்படுத்தப்பட்டவங்களாவோ பழங்குடியினாவோ இருந்தால் உங்களுக்கு சலுகை கொடுக்கணும் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் புரியுதா சரி ஓகே ஃபைன் இப்போ இன்னொரு இது இது ஒரு கதை இது ஒரு கதை இது ஒரு கதை ஃபார்மில் வந்து இப்போ இது என்னென்னா ரிலேஷன்ஷிப் உறவு முறைகள் நல்லா இருக்கணும்னா உறவு முறைகள் நல்லா இருக்கணும்னா இப்போ சொல்கிறது செம்ம ஈஸியாக இருக்கும் செம்ம காமெடியாக கூட இருக்கும் சரிங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொண்ணு பார்க்க போகிறோம்னு வைங்களேன் மாப்பிள்ளைக்கையும் பொண்ணுக்கும் உறவு முறை நல்லா இருக்கான்னு கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன் பெரியவங்கள்லாம் இருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லுவாங்க மாப்பிள்ளைக்கு சொத்து இருக்கா தம்பி கேட்போமா அப்போ உறவு முறை நல்லா இருக்கணும்னா சொத்து இருக்கணும் சொத்து இல்லையா வேலையாவது பார்க்கணும் வியாபாரம் சரிங்களா உறவு முறை நல்லா இருக்கணும்னா சொத்து இருக்கா இல்லை சரி வியாபாரமாவது பண்ணுவானா தொழிலாவது பண்ணுறானா இல்லை ஆனால் என்னப்பா ஒன்றுமே இல்லை சரி ஓகே கவர்மெண்ட் வேலையாவது இருக்கா கவர்மெண்ட் வேலை சரிங்களா கவர்மெண்ட் வேலை அதாவது பெர்மனண்ட் கவர்மெண்ட் வேலை பெர்மனண்ட்னா டெம்பரவரியாக இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் கேட்பாங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் தான் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் டெம்பரரி தானே அப்போ ஆர்டர் மூலமாக ஆர்டர் மூலமாக கவர்மெண்ட் ஜாப் இருக்கா அதுவுமே இல்லையா சரி எலெக்ஷன் யாவது நிற்பான் அப்போ அந்த பையன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அடுத்த தேர்தல் காமெடியாக இருக்கும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது உங்களுக்கு சிரிப்பு வரலாம் நீங்கள் ஆர்டர் வைஸ் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதை அடுத்தடுத்து கேட்டாங்கன்னா உங்களால் சொல்ல முடியும் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒரு பார்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பஞ்சாயத்தாக இருந்தாலும் நகராட்சியாக இருந்தாலும் கூட்டாட்சியில் வேலை பார்த்தாலும் பழங்குடியினர் பிற்படுத்தப்படுறதுனா சலுகை கொடுக்கணும்னு அடுத்து உறவு முறை ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு சொத்து இருக்கா இல்லையா போ கிளம்பு வேற வியாபாரமாவது பண்ணுவானா பண்ண மாட்டானா விட்டுரு கவர்மெண்ட் ஜாப் பார்த்து இருக்கா இல்லையா அதுங்களே இப்போ எலெக்ஷன் யாவது நிற்பாரா எலெக்ஷனில் நின்னா ஒருத்தன் எலெக்ஷன் நின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பிற வகுப்பினருக்கு பிற வகுப்பு அவ்வளோதான் பிற வகுப்பு பிற வகுப்புக்கு நல்லது செய்யணும் அவங்களோட ஆட்சி மொழியில் அவங்களோட ஆட்சி மொழினா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மொழின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அவங்களோட ஆட்சி மொழியில் புரியுதுங்களா எலெக்ஷன் என்ன பண்ணணும் நல்லது பண்ணணும் அதாவது பிற வகுப்பினருக்கு பிற வகுப்புனா வேற வேற வகுப்பினருக்கு அவங்க ஆட்சி மொழியில் இது பண்ணணும் ஒருவேளை ஒருவேளை நெருக்கடி காலங்களில் வந்துருச்சுன்னா நெருக்கடி காலம் ஒரு ஒரு பரபரப்பு நெருக்கடி காலங்களில் வந்துச்சுன்னா நெருக்கடி காலங்களில் வந்துச்சுன்னா திரும்பவும் சொல்கிறேன் உறவு முறை நல்லா இருக்கணும்னா சொத்து இருக்கான்னு பார்க்கணும் சொத்து இல்லையா வியாபாரமாக அது பண்ணுவான்னு பார்க்கணும் வியாபாரமும் இல்லையா சரி கவர்மெண்ட் ஜாப் அது இருக்காதுப்பா ஆர்டர் ஒரு
ஒருவேளை நெருக்கடி காலம் வந்துச்சுன்னா பிற வகை முறைய பிற வகை முறை பிற வகை முறை பிற வகை முறைய சட்ட திருத்தம் மூலம் சட்ட திருத்தம் மூலம் சிறப்பு வகை முறையா மாத்தணும் சிறப்பு வகை முறை சிறப்பு வகை முறை சிறப்பு வகை முறை இது பிற வகை முறை பிற வகை முறை நெருக்கடி காலம் வந்துச்சுன்னா பிற வகை முறைய சட்ட திருத்தம் மூலமாக சிறப்பு வகை முறையா மாத்தணும் லாஸ்ட்ல தலைப்பு இருபத்தி ரெண்டு பார்ட்டையும் முடிச்சிட்டீங்க சிம்பிளா இப்ப நான் சொல்றேன் பாருங்களேன் ஒன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்ன்றியம்
ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக பண்ண 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 தான் அது ஃபிக்ஸ் ஆகும் ஃபிக்ஸ்டு ஆகும்னா அது பண்ணணும் ஒரே ஒரு தடவை ஷார்ட்கட்டை படிச்சுட்டு அதை அப்போதைக்கு பார்த்துக்கலாம் சத்தியமாக ஷார்ட்கட் மறந்துடும் படித்ததெல்லாம் வீணாக போயிடும் சரிங்களா ஓ வாட்சி கட்டலையா டைம் எவ்வளோதுன்னே தெரியல சரி ஓகே ஃபைன் இப்போ நம்ம படித்ததை ஒரு தடவை ரிப்பீட் பண்ணி பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் நான் நம்பர் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கதை கதை என்ன சொன்னேன் ஒருத்தன் எல்லையில் பிறந்தாலும் குடியுரிமை குடி யுரிமை கொடுக்க வேண்டும் அப்போ தான் அவனுக்கு அடிப்படை உரிமை கொடுப்பாங்க இது யாரோட பணி அரசோட பணி அரசோட கடமை சாரி அரசோட கடமை இது யாரோட கடமை அரசோட கடமை எந்த அரசு மத்திய அரசு மாநில அரசு யூனியன் டெரிட்டோரியல் ஒரு கதை முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ஒருத்தன் பஞ்சாயத்து போல வேலை பார்த்தாலும் அல்ல நகராட்சியில் வேலை பார்த்தாலும் பஞ்சாயத்தில் வேலை பார்த்தாலும் நகராட்சியில் வேலை பார்த்தாலும் இன்னொன்றுண்ண கூட்டுறவு சங்கத்தில் வேலை பார்த்தாலும் பழங்குடியினராவோ இல்லை பிற்படுத்தப்பட்டவங்களா இருந்தால் சலுகை கொடுக்கணும் உறவு முறை ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்கணும்னா ஒன்று சொத்து வச்சுருக்கிறியா இது வந்து கதைக்காக தான் சொன்னேன் புரியுதுங்களா உண்மையிலே அப்படி இருக்கக்கூடாது சொத்து வச்சுருக்கியா அப்போ கிளம்பு இல்லைன்னா இல்லை வியாபாரம் பண்ணுறியா அப்படியும் இல்லையா கிளம்பு இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாப்பாவது இருக்கா எப்படி தீர்ப்பாயம் மூலமாக தீர்ப்பாயம்னு வச்சுக்கோங்க தீர்ப்பாயம்னு சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் ஜாப் இருக்கா அதுவும் இல்லையா சரி எலெக்ஷன் இல்லையாவது நிற்பியா எலெக்ஷனில் நின்னா பிற வகுப்பினருக்கு பிற வகுப்பினருக்கு அவங்க ஆட்சி மொழியில் நல்லது பண்ணுவியா இல்லை சலுகை கொடுப்பியா அவங்க ஆட்சி மொழியில் ஒரு வேலை ஒரு வேலை நெருக்கடி கால நிலை வந்துச்சுன்னா ஒரு வேலை நெருக்கடி காலம் வந்துச்சுன்னா பிற வகை முறையை சட்ட திருத்தம் மூலமாக சிறப்பு வகை முறையாக மாற்ற போகிற நெருக்கடி கால நிலை வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ண போகிறீங்க பிற வகை முறையை பிற வகை முறையை சட்ட திருத்தம் மூலமாக சட்ட திருத்தம் மூலமாக சிறப்பு வகை முறையாக மாற்ற சிறப்பு வகை முறை ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுப்பாங்க சில சிறப்பு சலுகைகள் கொடுப்பாங்க அதான் சிறப்பு வகை முறையாக ஆக்குவீங்க லாஸ்ட்டில் தலைப்பு மற்றும் அமலாக்கம் இதுதான் கதை இது ஒன்றா ஒன்றிய மற்றும் அதன் எல்லைகள் முடிஞ்சு போச்சு எல்லையில் பிறந்திருந்தாலும் குடியுரிமை கொடுக்கணும் ரெண்டு குடியுரிமை கொடுத்தா அவனுக்கு அடிப்படை உரிமை கிடைக்கும் மூணு யாரோட கடமை அரசோட கடமை அரசு நாலு கடமை ஃபோர் ஏ அரசுங்கிறது அரசு நெறிவிறுத்தும் கோட்பாடு அந்த கோட்பாடு ரொம்ப ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியங்க அரசு மட்டும் இல்லை அரசு நெறிமுறை எடுத்தும் கோட்பாடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது சரிங்களா அடுத்து அடிப்படை கடமை இது ஃபோர் ஏன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அஞ்சுன்னு சொன்னேன் மத்திய அரசு இது ஆறுன்னு சொன்னேன் ஏழை தூக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னேன் ஏழு ஏழாவது சட்ட திருத்தம் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் தூக்கப்பட்டதுன்னு அப்போ இது எட்டு கரெக்டுங்களா இது ஒன்பது இது ஒன்பது ஏ இது ஒன்பது பி இது பத்து இது பதினொன்று இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உறவு முறைன்னு சொல்கிறாங்களே ரெண்டு பேருக்கான உறவு முறை இல்லை அப்போ பதினொன்று இவன் ஒரு ஆள் இவன் ஒரு ஆள் ரெண்டு பேருக்கான உறவு முறை விஷுவலைசேஷன் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ டக்குன்னு உறவு முறை கேட்டாங்கன்னா இது எல்லாத்தையும் போடணும் அவசியம் இல்லை இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க பதினொன்று உறவு முறை மற மறக்கவே கூடாது ஏன் மறக்கூடாது ஒன்று ஒன்று இவங்க ரெண்டு பேருக்கான உறவு முறையை பற்றி சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ பதினொன்றுலேருந்து உறவு முறையை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் கல்யாணத்துக்கு போகிறோம் உறவு முறையை ஃபஸ்ட்டு சொத்து இருக்கான்னு பார்ப்போம் பன்னெண்டு அப்படி ஆரம்பிச்சிடலாமே இதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பார்டர் ஒன்று வச்சுக்கோங்க உறவு முறை கான்செப்ட் பதினொன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்குது இப்படி வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் சரிங்களா சரி சொத்து அதுக்கப்புறம் வியாபாரம் சொன்னால் பதிமூணா இது பதினாலா தீர்ப்பாயம் பதினாலு ஏவா இங்கே பாருங்களேன் இதில் பாருங்க நாலு நாலு ஏ இருக்கு பதினாலு பதினாலு ஏ இருக்கு நாலாம் நம்பரில் முடிஞ்சா அதுக்கு இன்னொரு ஏ ஒன்று வரும் இப்போ நாலு பதினாலு நாலு நாலில் முடியுதா அப்போ நாலுக்கு நாலு ஏ வர மாதிரி பதினாலுக்கு பதினாலு ஏ வருது அது அரசு கடமை இது கவர்மெண்ட் ஜாப்பு ஓகேவா அப்புறம் பதினாலுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்ன இது சொன்னேன்னா பதினஞ்சு தேர்தல் பதினாறு பதினேழு ஆட்சி பதினெட்டு நெருக்கடி பத்தொம்பது இருபது சட்ட திருத்தம் இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு தலைப்பு மட்டும் நம்மளாக்கும் பார்த்து முடிச்சுட்டு வந்து வீசியாச்சு ஓகே ஃபைன் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய இடத்துல கேட்டிருக்காங்க மேக்ஸிமம் என்ன கேட்டிருக்காங்க அடிப்படை கடமை எத்தனாவது பகுதி அடிப்படை உரிமை எத்தனாவது பகுதி இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் இப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க நம்ம தான் எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோமே ஏன்னா வந்து பல லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு மார்க்கும் நீங்கள் ஒரு ஒன்றரை மார்க் தான் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் ஒரு மார்க்கில் 
கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேர் உங்களுக்கு முன்னாடி போவாங்க தெரியுங்களா இதுவே ஆவரேஜாக தான் சொன்னேன் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரங்கிறதே ஒரு ஃப்ளோவில் தான் சொன்னேன் லட்சக்கணக்கான பேர் எழுதுகிறாங்க பல லட்சக்கணக்கான பேர் எழுதுகிறாங்க ஒத்த மார்க் எவ்வளோ பேர் மிஸ் ஆகி போயிருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஒத்த மார்க் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அது இந்தியன் பல்டி பிடிச்சி பிடிச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த கதை உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நினைக்கிறேன் நீங்கள் தயவு செஞ்சு நோட்டு எடுத்துகிட்டு இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது டிஎன்பிசி படித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க தயவு செஞ்சு சொல்லிக் கொடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு மண்டையில் நிற்கணும்னா நீங்கள் படிக்கிறத விட சொல்லிக் கொடுத்தீங்கன்னா அது மறக்கவே மறக்காது ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து பாருங்களேன் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது சரிங்களா அப்போ பாட்ஸெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் தூக்கி விஷயாச்சு சரிங்களா இப்போ இதில் முக்கியமான பகுதி எல்லாம் சரத்து என்ன இப்போ அந்த இருபத்தி ரெண்டு பகுதிக்குள்ளேயும் இருபத்தி ரெண்டு பா பார்ட்ஸுக்குள்ளேயும் அந்த முந்நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு இருக்குது சரத்து இருக்குது சரிங்களா இப்போ இப்படி கேட்பாங்க அடிப்படை உரிமை எந்த சரத்துலேருந்து எந்த சரத்து வரைக்கும் கேட்டு வச்சுருவானே அப்போ முக்கியமான பகுதிக்கு முக்கியமான ச பகுதிக்கு என்னென்ன சரத்துலேருந்து என்னென்ன சரத்து அதுக்கும் ஷார்ட் கட் இருக்குது நீங்கள் எதுக்கு தான் ஷார்ட் கட் வைக்கல அப்படிங்கிறீங்களா சரி ஓகே இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் எல்லைன்னு சொன்னோமா ஒன்றியம் அதை எல்லைகள் ஒன்றியம் எல்லைன்னு பார்த்தோம் எல்லைக்கு அப்புறம் எல்லையில் ஒருத்தர் பிறந்திருந்தாலும் குடியுரிமை குடியுரிமை வழங்கணும்னு பார்த்தேன் ஓகேங்களா குடியுரிமை வழங்கணா தான் உனக்கு அடிப்படை உரிமை கிடைக்கும் இது யாரோட கடமை அரசு அரசு நெறிமைப்படுத்தும் கோட்பாடு அது ஃபுல்லாக எழுதிக்கங்க அப்போ ஃபோர் ஏ என்ன சொன்னேன் அடிப்படை கடமை இது யாரோட வேலைன்னு சொன்னேன் மத்திய அரசு இதுலேருந்து இந்த சரத்து வரைக்கும் நீங்கள் அக்கு வேறு ஆணியராக இருக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்றிய எல்லைகள் எந்த சரத்துலேருந்து எந்த சரத்துன்னு தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கணும் குடியுரிமை எந்த சரத்துலேருந்து எந்த சரத்துன்னு தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு அஞ்சாவது தயவு செஞ்சு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா குடி அடிப்படை உரிமை எந்த சரத்துலேருந்து எந்த சரத்துன்னு அப்புறம் அதுக்குள்ளே வேறு போகணும் அது அடுத்த விஷயம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது ஆனால் ஷார்ட் கட்னு சொல்லக்கூடாது ரிப்பிடேஷன் ஒரு நம்பரை ரிப்பிடேஷனாக ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி ஒரு ஃபைன் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அது மறக்கவே மறக்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இப்போ மூணாம் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் மூணோட ரெண்டாம் நம்பர் ரெண்டு அதோட பிறக்கிறேன் என்ன வரும் மூவி ரெண்டு ஆறு ஞாபகம் வச்சு ஃபஸ்ட்டு மூணு போடணும் ரெண்டால் பிறக்கணும் அதை மட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மூவி ரெண்டு ஆறு மூவி ரெண்டு ஆறு தானே அதை அப்படியே ரிப்பீட்டாக சொல்லுங்கள் இரு மூணு ஆறு இங்கே புரிஞ்சுக்கோங்க இது 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 வந்து நானாக க்ரியேட் பண்ணது எல்லாமே நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணது தான் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா இதை போட்டுடலாம் புரியலாம் போட முடியாது மூணாம் நம்பர் எடுத்துக்கிறேங்க மூவி ரெண்டு ஆறு மூணு ரெண்டால் மைன் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் மூவி ரெண்டு ஆறு அதை அப்படியே ரிட்டர்ன் சொன்னால் இரு மூணு ஆறு இப்படி எழுதிக்கிறேன் இதை இரு மூணு ஆறு இரு மூணு ஆறு லாஸ்ட்டில் பதினஞ்சாம் நம்பர் அவ்வளோதான் லாஸ்ட்டில் பதினஞ்சாம் நம்பர் திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்களேன் மூணு மூணாம் நம்பர் போட்டுக்கிறேன் எதோட பிறகுனா ஆறு வரும் இரு மூணு ஆறு மூவி ரெண்டு ஆறு அதை அப்படியே ரிட்டன் போனால் இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு லாஸ்ட்டில் பதினஞ்சு திரும்ப சொல்கிறேன் மூணு ரெண்டால் பிறகுனா இரு மூணு ஆறு அதாவது ரெண்டால் பெருக்கிறேன்னு வைங்க தனியாக ரெண்டு இங்கே போட்டுக்குங்க இரு மூணு ஆறு போட்டேன் இப்போ அந்த ரெண்டு வந்துருச்சு இதை ரிட்டன் திருப்பி ரிவர்ஸில் சொல்லணும்னா இரு மூணு ஆறு லாஸ்ட்டில் பதினஞ்சு ஏண்டா அதை போட்டு சொல்கிற சொல்லி சொல்லி சாகடிக்கிறியேடா அப்படின்னிங்கன்னா இதில் இந்த சரத்து ஃபுல்லாக கம்பேர் ஆகிடும் நான் இப்போ ரெண்டு பிடிச்சது ஓகேங்களா திரும்ப சொல்கிறேன் மூணாம் நம்பர் ரெண்டால் பிறக்கணும் இரு மூணு ஆறு அதை ரிவர்ஸில் சொன்னால் இரு மூணு ஆறு லாஸ்ட்டில் பதினஞ்சு சரிங்களா திரும்ப சொல்கிறேன் மூணு ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க மூவி ரெண்டு ஆறு அதை ரிவர்ஸில் சொன்னால் இரு மூணு ஆறு லாஸ்ட்டில் பதினஞ்சு இதில் என்ன தான் அர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னா மூணாம் நம்பர் ஆறாம் நம்பர் இருபத்தி மூணாம் நம்பர் பதினஞ்சாம் நம்பர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த மெத்தடே முதல்ல சொன்னேன் அதை ஏண்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பம் ஒன்றில் தானே ஆரம்பிக்கும் ஒன்று சி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மூணாம் நம்பர் கூட்டினேன்னா இது மூணு கூட்டுங்க மூணை கூட்டினா நாலா அப்போ ஒன்று டூ நாலு வரைக்கும் இது அடுத்து நாலுக்கு அப்புறம் அஞ்சு தானே வரும் அஞ்சு அஞ்சு கூட இந்த ஆறை கூட்டுங்க பதினொன்று அடுத்து பதினொன்றுக்கு அப்புறம் பன்னெண்டு தானே வரும் புரியுதுங்களா பன
திரும்ப சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா நானே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன் சரியில்லை நான் சரியில்லை ஒன்றா நம்பர் ஒன்றுலேருந்து மூணு கூட்ட போகிறீங்க நாலு நாலுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வரும் அஞ்சுலேருந்து ஆறு கூட்ட போகிறீங்க பதினொன்று பதினொன்னுலேருந்து ஒன்றை கூட்ட போகிறீங்க அடுத்தடுத்தானே வரப்போது பன்னெண்டுலேருந்து இருபத்தி மூணு கூட்ட போகிறீங்க இருபத்தி மூணு கூட்டினா முப்பத்தி அஞ்சு சரிதானே முப்பத்தஞ்சுக்கு அடுத்த நம்பர் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறில் பதினஞ்சு கூட்ட போகிறீங்க ஐம்பத்தி ஒன்று இந்த அடிப்படை கடமை ஐம்பத்தொன்று ஏ இது மத்திய அரசு ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஒன் ஃபைவ் ஒன் வரைக்கும் முடிஞ்சு போச்சு இது கான்செப்ட் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் மனப்படம் பண்ணி தான் சார் ஆகணும் குடியுரிமைனா அஞ்சு டு பதினொன்று அஞ்சு டு பதினொன்று அஞ்சு டு பதினொன்று ஏன்னா மனப்படம் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறையா இருக்குது சரிங்களா நிறையா வருஷம் இருக்குது நிறையா வருஷம் இருக்குது நிறைய டேட் வரிசையாக இருக்குது இந்த இந்த மெத்தட் என்ன சொன்னேன்னா திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு மூணு மூவி ரெண்டு ஆறு அது ரிவர்சல் பண்ணால் இருபத்தி மூணு லாஸ்ட்டில் பதினஞ்சு இது வந்து இந்த இது வந்து என்னை மாதிரி சில பேருக்கு வந்து இந்த ஷார்ட் கட் பிடிக்கும் சில பேருக்கு ரொம்ப மொக்கையாக இருக்கும் அந்த மொக்கையாக தோன்றவங்களாம் விட்டுருங்க மனப்படம் பண்ணிடுங்க சில பேருக்கு இந்த ஷார்ட் கட் வந்து புரியும் பிடிச்சிருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் படிக்க அவங்க மட்டும் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஆ சரி இப்போ ஒன்று மூணை கூட்டினா நாலு அஞ்சு ஆறை கூட்டினா பதினொன்று பன்னெண்டு இதை கூட்டினா முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி ஆறு இதை கூட்டினா ஐம்பத்தி ஒன்று இந்த அடிப்படை கடமை ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ இதோட முடிஞ்சு ஏன் இதை நான் இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறேன்னா இந்த ஒன்றுலேருந்து இந்த ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஒவ்வொரு சரத்தையும் அக்கவரை ஆணிவராக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சட்டத்து முன் அனைவரும் சமம் இதுக்குள்ளே வரும் தீண்டாமை ஒழிப்பு இதில் வரும் விசாரணையில் கைது செய்கிறது இதில் வரும் இதில் வந்து ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது தீண்டாமை சட்டம் பல தடவை கேட்டுருக்காங்களே பதினேழு 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 மறக்கவே மறக்காது அது மட்டும் சட்டத்து முன் அனைவரும் சமம் எந்த ஆர்டிக்கல் கேட்பாங்க பதினாலு கேட்பாங்க விசாரணையின்றி கைது செய்கிறது எது காரணம் இல்லாத கைது செய்யறது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது இருபத்தி ஒன்று ஏ என்னது இது எல்லாமே இது ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்றுக்குள்ளே இருக்குது இதை நீங்கள் படிக்கணும் ஓகேங்களா ம் சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஏன் இதை நான் இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதில் இருக்கிறத பற்றி நம்ம ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று படித்தோம்னா சத்தியமாக அந்த ப்ரோக்ராம் டைம் பத்தாது ஓகேங்களா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து என்னென்னா அட்டவணை பன்னெண்டு சொன்னேன் ஓகேங்களா இப்போ ஒன்று அடுத்து ஒவ்வொரு விஷயத்தை படிக்கும்போதும் ஒவ்வொரு மாதிரி படிக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷார்ட் கட் ஒன்று சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இந்த மூணு ரெண்டை கூட்டினா ஆறு அதை ரிட்டன் போட்டால் இருபத்தி மூணு லாஸ்ட்டில் பதினஞ்சு இது இது ஒன்றுக்கு மட்டும் தான் வச்சுருக்கணும் அதை விட்டு விட்டு எல்லாத்துக்கும் நாலு இன்னொரு ஷார்ட் கட்டு அது நாலு வருதுரா கழித்து பார்த்தா நாலு அது ஒரு பன்னெண்டு இப்படி எல்லாத்துக்கும் நான் வச்சுன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா எல்லாத்தும் கொலாப்ஸ் ஆகி எல்லாமே மறந்துடும் ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சிங்கன்னா அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஆ மூணு ஆறு இருபத்தி மூணு பதினஞ்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்லை நான் சொல்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இது ஸ்டாண்டர்ட் இதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஷார்ட் கட்டை எல்லாத்துக்கும் போய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது புரியுதுங்களா நீங்களாகவே க்ரியேட் பண்ணலாம் ஷார்ட் கட்ஸு இப்போ நான் நான் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்னா இந்த விஷயத்த நான் ஒரு நாள் சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் திடீர்னு ஏதாவது மேக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு போது நடுவில் அதை கேட்பேன் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அட்டவணை ஒன்று அட்டவணை இதை ஏன் சொன்னேன்னா அட்டவணை எப்படி படிக்கிறது இப்போ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அட்டவணை மொத்தம் பன்னெண்டு அட்டவணை நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது ஒரே மாதிரி தான் தெரியும் ஏன்னா பார்ட்டியும் அப்படி தானே படித்தோம் அப்போ அதே மாதிரி அட்டவணை படித்தா குழப்பம்ல அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணால் விஷுவலைசேஷன் விஷுவலைசேஷனாக என்ன அர்த்தம்னா இந்த விஷயம் இந்த இடத்துல தான் இருக்குன்னு முதல்ல ரிமன் மைண்டு வந்து ரீகால் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பன்னெண்டை நான் மூணாக பிரிச்சுக்கிறேன் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு இதை நீங்கள் எப்போ கேட்டாலும் இப்படி தான் எழுதணும் அதை விட்டு விட்டு லயலாம் இல்லை வரிசையாக எழுதக்கூடாது வரிசையாக எழுதுனீங்கன்னா மறந்துடும் இப்போ விஷுவலைசேஷனாக என்ன சொல்ல வரேன்னா டக்குன்னு அஞ்சா நம்பர் கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன் அஞ்சாவது அட்டவணையை கூறுங்கன்னு சொல்கிறாங்கண்ணே நீங்கள் கண்ண முடி யோசி பார்த்தா அஞ்சா நம்பர் இங்கே வரும் நாலு நாளில் தானே பிரிச்சிருக்கோம் இதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல இது இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் என்றைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு புக்கில் ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை கேட்டோன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கண்ண மூடுனா அந்த புக்கு பேஜில் அந்த லைன் எங்க இருக்கும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற படம் என்னன்னு
மாநிலங்கள் மற்றும் ஆட்சி பகுதி இல்லை இந்தியாவை பற்றி சொல்கிறது முதல் அட்டவணை ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப வளவனும் வேணாம் சரிங்களா அதாவது ஸ்டேட் அண்டு யூடியை பற்றி சொல்கிற அட்டவணை ஃபஸ்ட் அட்டவணை அப்படியா வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது அட்டவணை என்னென்னா குடியரசுத் தலைவர் அப்புறம் வந்து ஆளுநர் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பொறுப்பு அவங்களோட பதவி அதை பற்றி சொல்கிறது பதவி எப்படி அவங்க சம்பளம் சம்பளம் ரொம்ப முக்கியம் அவங்களோட பதவி எப்படி சம்பளம் இதெல்லாம் சொல்கிறது குடியரசுத் தலைவர் அப்புறம் தணிக்கை தணிக்கை உறுப்பினர் எல்லாத்தோட சம்பளம் அவங்க அவங்களோட பதவி பற்றி சொல்கிறது அதெல்லாம் ரெண்டாவது அட்டவணை ஷார்ட்டாக அப்போ இது பதவி பிரமாணம் பதவி பிரமாணத்தை பற்றி சொல்கிற அட்டவணை மூணாவது அட்டவணை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நாலாவது அட்டவணை இப்போ நான் போனத போன கிளாஸில் சொன்னேன் பாராளுமன்றத்துலேயும் சரி சட்டமன்றத்துலேயும் சரி பாராளுமன்றத்தில் ராஜ்யசபாவில் மாநிலங்களவையினால் அதாவது நம்ம சட்டமன்றத்திலிருந்து எடுத்து ஒரு சில பேரை அனுப்பி வைப்போம் செலக்ட் பண்ணி அனுப்பி வைப்போம் ஏன்னா அது மக்களால் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறோம் அது எந்த கணக்குப்படி வைக்கிறாங்கன்னு தெரியுங்களா அது ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது இத்தனை இதில் இத்தனை எம்பி மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ணணும் அந்த பரப்பளவு பொறுத்து அந்த சட்டமன்றத்தை பொறுத்து ஒரு கால்குலேட்டர் இருக்கு ஸோ அந்த கால்குலேட்டுக்காக தான் இது ஸோ மாநிலங்களவையின் இடஒதுக்கீடு பாராளுமன்றத்தில் மாநிலங்களவையின் இடஒதுக்கீடு அதுதான் நாலு ஸோ மாநிலங்களவையின் இடஒதுக்கீடு ஒதுக்கீடு ஸோ அந்த நாலும் பார்த்தாச்சு இந்த நாலும் எப்போதுமே உங்களுக்கு ரீகால் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் ஸ்டேட் அண்ட் யூட்டி பார்த்தோம் ரெண்டாவது என்ன பார்த்தோம் அவங்க பதவி எப்படி பதவி சம்பளம் சம்பளம் பதவி சம்பளம் மூணாவது என்ன பார்த்தோம் பதவி பிரமாணம் நாலாவது என்ன பார்த்தோம் மாநில இடஒதுக்கீடு இந்த விஷயம் இந்த நாலு விஷயமும் ஃபஸ்ட் ரோல் இருக்குங்கிறத நீங்கள் மறக்கவே கூடாது இதை நீங்கள் மனப்படம் பண்ணக்கூடாது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஆர்டர் வயசு நீங்கள் பார்த்துடணும் இந்த நாலும் தனி எப்போ நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்டால் ரெண்டாவது கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் இந்த உங்கள் உங்கள் மைண்ட் ரீகால் இங்கே பண்ணணும் இதை நீங்கள் ஒரே ஆர்டரில் பண்ணிங்கன்னா குழப்பம் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த நாலுனா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் அண்ட் யூட்டி ரெண்டாவது குடியரசுத் தலைவர் சம்பளம் அவங்களோட சம்பளத்தை பற்றி அவங்களோட பதவியை பற்றி சொல்கிறது மூணாவது பதவி பிரமாணம் நாலாவது மாநிலங்களவில் இடஒதுக்கீடு முடிஞ்சு போச்சு இது மூணு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்த இதில் எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி எஸ்டி புரியுதா எஸ்சி எஸ்டியை பற்றி சொல்கிறது அதாவது மா பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் பற்றி சொல்கிறது அது வந்து மிசோரம் அசாம் மேகாலயா திரிபுரா சில ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க அந்த சைடு அந்தெல்லாம் பழங்குடியினர் அதிகமாக இருக்காங்க அவங்களுக்காக அந்த ஸ்டேட்டுக்காக அந்த மாநிலங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு அட்டவணை இருக்கு அந்த அட்டவணை தான் ஆறாவது அட்டவணை ஓகேவா மிசோரம் திரிபுரா மேகாலயா இவங்களுக்கான அந்த இருக்கிற பழங்குடியினருக்காக அந்த மாநிலத்துக்கான ஏழு ம் ஏழு வந்து பட்டியல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பட்டியல்னா பொது பட்டியல் மாநில பட்டியல் மத்திய பட்டியல்னு சொல்லுவாங்க அது என்னடா பட்டியல்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பட்டியல் துறை அதாவது எப்படி சொல்கிறது காடு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல்லாம் முதல்ல விளக்க சொல்லிடுறேன் இப்போ மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் இது ரொம்ப முக்கியங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் இப்போ சொன்னீங்க ஒவ்வொரு துறையும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஹைவே ரோடு நம்ம எம்எல்ஏக்கு போய் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையாது மத்திய அரசு கண்ட்ரோல் ஏர்போர்ட்டு மத்திய அரசு கண்ட்ரோல் சரிதானே ஒவ்வொரு துறையும் ஒவ்வொருத்தவங்களோட கையில் இருக்குது இப்போ ம நெடுஞ்சாலைத்துறை அது ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு துறையும் இப்போ இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கல்வித்துறை யார்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க அது பொதுத்துறை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மத்திய அரசும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் மாநில அரசும் கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரிங்களா ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வாட்சி கட்டாதனால டைம் எவ்வளோ போகுதுன்னே தெரியல சரி ஓகே நான் ஒரு தோராயமாக போய்கிட்டு இருக்கு கதை சரி மத்திய அரசுனா மத்திய அரசுக்கு கீழே வர துறைகள் அதான் மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல்னா மாநில அரசுக்கு கீழே வர துறைகள் பொது பட்டியல்னா மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து பார்க்கக்கூடிய துறைகள் இப்போ விளையாட்டு துறை மத்திய அரசும் கண்ட்ரோல் வரும் மாநில அரசும் கண்ட்ரோல் வரும் புரியுதுங்களா இப்போ நகராட்சி இங்கே இருக்கிற ஊராட்சி அதெல்லாம் மாநில பட்டியல் அதில் போய் சென்ட்ரல் போர்டு வந்து கால்குலேஷன் கேட்க முடியாது அது அவங்களோட அதிகாரம் அவங்களுக்கான துறை ஒவ்வொரு துறைக்கு இந்த 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 அட்டவணை பட் இந்த அட்டவணையை பொறுத்து தான் அவங்க எந்த துறை எந்த பட்டியலுக்கு கீழே வருதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அது க பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இப்போ தொண்ணூற்றி ஏழு அறுபத்தி ஆறு இப்போ இங்கே வந்து நாற்பத்தி ஏழு இப்படி தான் இருந்துச்சு அதாவது தொண்ணூற்றி ஏழு துறைகள் இருக்கு மத்திய பட்டியலில் ஆமாம் தொண்ணூற்றி ஏழு துறைகள் அறுபத்தி ஆறு துறைகள் இருந்துச்சு ஆனால் ரெண்டு துறையை மைனஸ் பண்ணி இதில் ரெண்டு துறையை ப்ளஸ் பண்ணி விட்டாங்க என்னடா குழப்பு அப்பட
சோ இப்ப எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் யாரோட கண்ட்ரோல்னா ரெண்டோட கண்ட்ரோல் மத்திய கண்ட்ரோல் இருக்கு மாநில கண்ட்ரோல் இருக்கு கல்வி மற்றும் விளையாட்டு துறையும் புரியுதுங்களா சோ அதனால தான் இங்க மைனஸ் டூ பிளஸ் டூ போட்டேன் அப்ப இங்க என்ன ஆன்சர் சிக்ஸ்டி போர் துறை அப்ப இப்ப எத்தனை துறை இருக்கு அறுபத்தி நாலு துறை தான் இருக்கு இப்ப இங்க எத்தனை துறை இருக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது துறை இருக்கு இதை ஏன் உங்களுக்கு நான் விளக்கமா சொல்றேன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேயே அறுபத்தி நாலு துறை தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உடனே போயிருக்கலாம் ஏன் இந்த மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு சொல்லலாம் இதுக்கு பேர் தான் விசுவலைசேஷன் இந்த மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு இருக்கும்போது உங்க மைண்ட் என்ன ரீகால் பண்ணும் மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு அன்னைக்கு போட்டானே அவன் ஏன் மைனஸ் ரெண்டு அப்ப ரெண்டு துறை மாறி இருக்கு அந்த ரெண்டு துறை என்னென்ன கல்வி மற்றும் விளையாட்டு சரிங்களா டைம் ஆச்சு போல சோ பட்டியல் அதுக்கப்புறம் எட்டு வந்து மொழிகள் எத்தனை மொழிகள் இருக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் அந்த விஷயம் இதில் ரெண்டாயிரத்தி மூணுன் படி இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகள் இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு விஷுவலைசேஷன் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்சி எஸ்டி அப்புறம் பழங்குடியினர் அதுக்கப்புறம் பட்டியல் மத்திய பட்டியல் மானிய பட்டியல் பொதுப்பட்டியல் அதுக்கப்புறம் மொழிகள் முடிஞ்சு போச்சு ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டேன் ரெண்டாவது சொல்லிட்டேன் இப்போ மூணாவது இந்த மூணாவது எல்லாமே ஓம் சாரி தேர்ட் ஒன்றுனா ஒன்பது பத்து பன்னொன்று பன்னெண்டு இது எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா உருவாக்கப்பட்டது நான் அப்பவே சொன்னேன்ல உருவாக்கப்பட்டது இது படி தான் ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை எத்தனாவது அட்டவணை ஒன்பதாவது அட்டவணை எந்த சட்டத்திருத்தம் மூலம் கொண்டு வரப்பட்டது முதல் சட்டத்திருத்தம் மூலம் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலம் வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ இனிமேல் வரத்துக்கெலாம் சட்டத்திருத்தம் வருமா இப்போ வரத்துக்கெலாம் வருஷம் வருமா அதெல்லாம் படிக்கணும் சரிங்களா அப்ப ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு அடுத்து பத்தாவது பத்தாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பத்து என்ன கட்சி தாவல் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஒண்ணு வந்துச்சுல கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சில் கொண்டு வரப்பட்டது கேட்பாங்க கட்சி தாவல் தடை சட்டம் பத்தாவது அட்டவணை அப்புறம் இது நகராட்சி நகராட்சி பஞ்சாயத்து நகராட்சின்னு நினைக்கிறேன் சாரி பஞ்சாயத்து நகராட்சின்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதான் நினைக்கிறேன் திங்ஸோ இது வந்து இது எத்தனா தட்டம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி கொண்டு வந்திருக்காங்க சரிங்களா சரி ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது ரெண்டு இது ரெண்டு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா மேபி இதாக தான் இருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது வந்து எழுபத்தி மூணாவது சட்டத்திருத்தம் இது எழுபத்தி நாலாவது சட்டத்திருத்தம் வரும் இந்த ரெண்டு மட்டும் பார்த்துக்கங்க ஓகேவா ஸோ அட்டவணை இவ்வளோ தான் ம் சரிங்களா கிளாஸ் டைம் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஸோ நாலு நாளாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் அட்டவணை ஃபஸ்ட்டு நாலு ஒன்றையும் பார்த்தோம் அதாவது ஸ்டேட் அண்ட் டியூட்டி பார்த்தோம் அதுக்கில் என்ன பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க சம்பளங்கள் அவங்க பதவியை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ பதவி பிரமாணம் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த நாலு கடைசியில் கீழே என்ன பார்த்தோம் மாநில இடஒதுக்கீடு பார்த்தோம் இங்கே எஸ்சி எஸ்டி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பழங்குடியினர் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொதுப்பட்டியல் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பார்த்தோம் கடைசியில் என்ன பார்த்தோம் இருங்க நான் சொல்கிறேன் பழங்குடியினர் அதுக்கப்புறம் இது வந்து மொழிகள் பார்த்தோம் கட்டுதானே மொழிகள் பார்த்தோம் இந்த சைடு என்ன பார்த்தோம் ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு முறை பார்த்தோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கட்சி தாவில் பார்த்தோம் அப்புறம் கிராம ஊராட்சி நகர ஊராட்சின்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ சரிங்களா சரி ஓகே இதெல்லாம் முடிஞ்சு டைம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே ஒரு ஷார்ட் கட்டோட நான் முடிக்கிறேன் ஒரே ஒரு ஷார்ட் கட்டோட நான் முடிச்சிடுறேன் அது என்னன்னா இது முக்கியமான ஷார்ட் கட்ஸ் என்ன ஷார்ட் கட்னா சிறப்பு வகை முறைன்னு ஒரு சில விஷயம் சொன்னேன் ஆர்டிக்கல் அதாவது சட்ட திருத்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சிறப்பு வகை முறையை அதாவது பிற வகை முறையை சட்ட திருத்தத்தின் மூலம் சிறப்பு வகை முறைன்னு சொன்னேன் இதுக்கு வந்து முன்னூற்றி ஒரே ஒரு சரத்து தான் இதில் இடம்பெற்றிருக்குன்னு சொன்னேன் இருபதாவது பார்ட்னு சொன்னேன் அப்போ இது முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து வரைக்கும் இந்த சிறப்பு வகை முறை ஏன் இந்த சிறப்பு வகை முறையை நான் இதுவாக சொல்கிறேன் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட சரத் என்னன்னு கேட்டுருவான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு சிறப்பு வகை அந்தஸ்து கொடுத்த சரத் என்னன்னு கேட்டுருவான் இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது அதை சொல்லிட்டு நான் ப்ரோக்ராம் முடிச்சிட்டு டைம் தெருவில் எவ்வளோ போயிருச்சுன்னு சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ என்ன சொல்லணும்னா சிறப்பு வகை முறையில் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் சிறப்பு வகை முறை சிறப்பு வகை முறை என்ன நடத்தணும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுப்பாங்க சார் அந்த சிறப்பு அந்தஸ்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்குது இ
இந்த ஏலேருந்து ஆரம்பிச்சு முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிச்சு ஏ பி சி டி இ எஃப் ஜி ஹெச் அதாவது முந்நூற்றி எழுபத்தொன்று பி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று டி சி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று டி முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு இ முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஒன்று தான் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று இ முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஜி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஹச் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஐ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒரு மாநிலத்துக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் த்ரீ செவன்ட்டின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் கீழே வர்றதுக்கு தெரியாது இதுக்கு ஒரு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது சரிங்களா அது ஷார்ட் கட் மட்டும் என்ன அது ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிச்சிங்களேன் இந்த ஷார்ட் கட்டு இப்போ ஜிஎம் ஜென்ரல் மேனேஜர் ஜென்ரல் மேனேஜருக்கு நாமம் போட்டு நாமம் நாமம்னா எப்படி எழுதுவோம் என்ஏ எம்ஏ நாமம் எம் சேர்க்கக்கூடாது ஜென்ரல் மேனேஜருக்கு நாமம் போட்டு சரிங்களா ஜென்ரல் மேனேஜருக்கு நாமம் போட்டு சீனியர் மேனேஜர் ஆகிட்டான் ஆகி ஆகி இதோட நிறுத்திடுங்க ஏஜி ஹச் வரும் அதாவது ஏஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏஜில் லாஸ்ட்டு ஈ வராது ஹச் வரும் ஏஜில் லாஸ்டில் ஈ வராது ஹச் வரும் ஆகிட்டான் இது மட்டும் பார்த்துக்கங்க ஜென்ரல் மேனேஜருக்கு நாமம் போட்டு சீனியர் மேனேஜர் ஆகிட்டான் ஜென்ரல் மேனேஜருக்கு நாமம் போட்டு சீனியர் மேனேஜர் ஆகிட்டான் தயவு செஞ்சு எழுதாதவங்க எழுதிக்கோங்க சரிங்களா இதில் ஜென்ரல் மேனேஜர்னா என்னென்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஜி ஃபார் குஜராத் எம் ஃபார் மகாராஷ்டிரா இவங்க இவங்க ரெண்டெல்லாம் சேர்த்து இந்த முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று இப்போ அடுத்து வரப்போகிறவங்கள்லாம் ஏபிசி வரிசையா இவங்க ஏ இவங்க பி இவங்க சி இவங்க டி இதுக்கு இ எஃப் ஜி ஹெச் ஐ ஐ வரைக்கும் வந்துருச்சு பாருங்கள் அப்போ முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று ஏன்னா இவங்க ஃபார் நாகாலாந்து 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 மாநிலத்தின் சிறப்பு அந்தஸ்து பற்றி கூறுமுனா நாமும் சொன்னேன்னா என் வருதா அப்போ ஏ அப்போ உங்களுக்கு த்ரீ செவன்ட்டி ஏன்னா நாகாலாந்துன்னு சிறப்பு அந்தஸ்தை பற்றி சொல்லுது நாகாலாந்து எப்படி போகும் ஹுஸ்ஸுன்னு கற்றுமா அப்போ அஸ்ஸாம் அடுத்து ஏன்டா இப்படி சொல்கிற அப்படின்னா ரெண்டு ஏ இருக்குது நீங்கள் சத்தியமாக குழப்பிக்குவீங்க இதில் எந்த ஏ அஸ்ஸாமு எந்த ஏ அருணாச்சல பிரதேசன்னு குழப்பம் ஸோ நாகாலாந்து ஹுஸ்ஸுன்னு கற்றுமா அப்போ அடுத்த அஸ்ஸாமு சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நாகாலாந்து அப்புறம் அஸ்ஸாமு அடுத்து என்னது இது எம் ஃபார் மணிப்பூர் ஓகேவா இது ஆந்திரா மணிப்பூர் மணி கட்டிட்டு ஆந்திராவுக்கு போனாங்க அவ்வளோதான் மணி கட்டிட்டு ஆந்திரா ஏன்னா ஆர்டருக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா இங்கே எம் இருக்குது இந்த எம் குஜராத்தும் இது குஜராத் மகாராஷ்டிரா குஜராத் மகாராஷ்டிரா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டும் சேர்த்து தான் முந்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்று குஜராத்துன்னு கேட்டாலும் முந்நூற்றி எழுபத்தி தான் மகாராஷ்டிரம் கேட்டாலும் முந்நூற்றி எழுபத்தி தான் அதுக்கப்புறம் ஏபி சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு நாகாலாந்து நாகம் உஸ்ஸுன்னு கொத்தோம் அதனால் அஸ்ஸாமு அப்புறம் மணிப்பூர் மணி கட்டிட்டு ஆந்திரா போனாங்க ஆந்திராவில் ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி ஆந்திரான்னு ஒன்று வரும் அப்புறம் ஆந்திரா யூனிவர்சிட்டி ரெண்டு ஆர்டிக்கல் இருக்குது நல்லா பார்த்துக்குங்க ஷார்ட் கட் மட்டும் தெரிஞ்சுங்க இது சிக்கிம் சிக்கிம் மேகாலயா இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி வரும் ஓகேவா ஏ ஃபார் அருணாச்சல பிரதேஷ் ஜி ஃபார் கோவா ஹச் ஃபார் ஹைதராபாத் அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் இதை போய் வீட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு ஜிஎம் நாமம் போட்டு அதாவது ஜென்ரல் மேனேஜருக்கு நாமம் போட்டு சீனியர் மேனேஜர் ஆகிட்டான் இதான் அதோட ஷார்ட் கட் ஓகேவா உங்களுக்கு இது வரைக்கும் கிளாஸ் புரியுன்னு நினைக்கிறேன் சட்ட திருத்தத்தில் ஒரு மூணு மூணு சட்ட திருத்தம் சட்ட திருத்தங்கிறேன் பாருங்கள் நெருக்கடி கால நில மூணே மூணு நெருக்கடி கால நிறை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தயவு செஞ்சு பார்த்துருங்க ஒன்று மாநில நெருக்கடி இன்னொரு நிதி நெருக்கடி இன்னொன்று மத்திய 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 நெருக்கடி மாநில நெருக்கடி நிதி நெருக்கடி மொத்தம் மூணு நெருக்கடி இருக்குது இந்த மூணு நெருக்கடி எந்தெந்த ஆர்டிக்கல்னு பாருங்கள் ரொம்ப 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 முக்கியம் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் நல்லபடியாக படிங்க ஸோ ஏன்னா பால்டி நடத்தணும்னா நடத்திக்கிட்டே இருக்கலாம் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நான் நடத்த தயாராக இருப்பேன் ஆனால் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஆனால் விடிஞ்சிரும் சரிங்களா சரி நல்லபடியாக படிங்க நல்லபடியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் பால்ட்டியை டெமோக்ராசி இதோடு நிறுத்திக்கலாம் தயவு செஞ்சு கிளாஸில் சேரணும்னு ஆசைப்படுறவங்க சீக்கிரம் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் டெமோ கிளாஸ் கூட நீங்கள் சொன்னதுனால தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் கிளாஸ் அது பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கு போர்ஷன் நிறையா இருக்குது பால்ட்டியை நடத்திட்டே இருக்கலாம் அது நிறைய இருக்குது கான்செப்ட் ஸோ சேரணும் ஆசைப்படுங்க சீக்கிரம் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ இதோட நான் டைம் தெரியல ஆனால் நான் முடிச்சிட்றேன் ஆவரேஜாக சிக்னல் வந்துருச்சு ஸோ ஓகேவா ஸோ ப்ரோக்ராமை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இது சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி வழங்கும் டெமோ கிளாஸ் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி சிசிஎஸ்சி ஃபோர் இது குரூப் ஃபோர் மற்றும் விஓஓ தேர்வுக்கான வெற்றி படிகளை உங்கள் வீடு தேடி கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிலம்பு ஐஏஎஸ் அகாடமி ஸோ உங்களு
தமிழ் ஆ எப்படி நடத்துகிறோங்கிறது மட்டும் உங்களுக்கு லைவ்வில் காமிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ லைவில் நாளை கழித்து லைவ் சிக்ஸ்த் தமிழில் ஃபுல்லாக ஒன் ஹவரில் எப்படி முடிக்க போகிறது அப்படின்னு நீங்கள் இந்த லைவ்லேயே பார்க்க போகிறீங்க ஒரு மணி நேரத்தில் சிக்ஸ்த் தமிழில் ஃபுல்லாக முடிக்க போகிறோம் அப்படி முடிச்சுட்டு டெமோ கிளாஸை நாளை கழித்து முடிக்க போகிறோம் ஸோ இத்தோட நான் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு மீண்டும் இதே போல் அடுத்த நிகழ்ச்சிகள் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கார்த்திக் 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 நன்றி வணக்கம்